información más oportuna y verás. Trabajando los 365 días del año. Llevando al público noticias y entretenimiento. Con un enfoque objetivo y respetuoso de periodismo trascendente. Para ser el mejor medio informativo del sur de Veracruz. Esto es Liberal del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. El día de hoy es miércoles, miércoles 24 de abril del 2024. Estamos ya en el ombligo de la semana y justo como todos los días, en lo que ha sido prácticamente todo el mes de abril, sentimos bastante calor en la ciudad de Coatzacoalcos. Ya pasaron los efectos del frente frío número 47 aquí en el sureste veracruzano. Así que como sabe, las recomendaciones de protección civil evite exponerse directamente a los rayos solares y también como siempre pues manténgase muy bien hidratado para evitar los golpes de calor. Pues hoy en la ciudad de Coatzacoalcos tenemos información muy importante también de los alrededores en el sureste veracruzano. Sin más preámbulos vamos a comenzar, mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Y arrancamos con la información de la ciudad de Coatzacoalcos. Y es que durante la tarde de este martes se registró una fuerte movilización policiaca. Esto en la colonia Teresa Morales, al poniente de esta ciudad. En conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, Policía Ministerial y Servicios Periciales, en conjunto también con colectivos de madres buscadoras, pues realizaban la búsqueda en un domicilio de esta colonia, de ese sector, pues de restos humanos, de posibles fosas clandestinas. Hasta el momento pues no se ha emitido más información al respecto. Integrantes del colectivo Belén González y de la Comisión Estatal de Búsqueda participaron junto con la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado en el cateo de un domicilio en la colonia Teresa Morales, en el poniente de Coatzacoalcos, por la búsqueda presuntamente de cuerpos humanos enterrados. Fue cerca de mediodía cuando las madres buscadoras del colectivo encabezado por Belén González ingresaron a la vivienda para hacer las inspecciones a fin de encontrar posibles indicios derivados de una investigación de personas desaparecidas. El domicilio se ubica en la calle Chichen Itza, misma que fue acordonada por los policías. De acuerdo a datos aportados, habrían sepultado cuerpos, lo que derivó en la orden de cateo. Es por ello que también ingresaron los elementos de servicios periciales para hacer las indagatorias correspondientes. En varios puntos de Coatzacoalco, los diferentes colectivos han realizado búsquedas en viviendas, lotes baldíos y áreas de dunas para localizar posibles restos humanos de sus familiares desaparecidos. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre este cateo. Y avanzamos con más información también de la ciudad de Coatzacoalcos. Y esas no son muy buenas noticias, la verdad. Y es que desafortunadamente en promedio se han perdido alrededor de 4.000 empleos en el ramo de la construcción. Esto se menciona que es por la falta de obra pública, privada y además del éxodo de los trabajadores del sureste de Veracruz hacia los estados del norte del país, esto en búsqueda de mejores oportunidades. Un promedio de 4.000 empleos en el ramo de la construcción se han perdido en Coatzacoalcos por la falta de obra pública y el éxodo de trabajadores hacia otros estados de la República. Así lo reconoció Agustín Cruz, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Construcción y Derivados de la CTM. Añadió que estas cifras se registraron en los primeros dos meses del 2024 y la tendencia no ha variado. Mencionó que hay escasez de obra y las empresas están yendo. Mencionó que no hay obras privadas en la industria y están con falta de empleo. Reprochó que en tiempos electorales el gobierno federal haya anunciado que pondrán en marcha el Hospital Materno Infantil en el poniente de Coatzacoalcos al considerarlo un anuncio político. En el Sindicato de la Construcción y Derivados, detalló que tiene agremiados alrededor de 600 albañiles, soldadores y ayudantes, de los cuales 400 están trabajando. Sin embargo, lo hacen por un determinado tiempo y con salarios bajos. Esta situación, dijo, continúa siendo el detonante de la migración de la mano de obra local hacia ciudades como Monterrey, Cancún y Mérida, además de otros estados del norte de la República. El líder de los albañiles afirmó que aunque el salario incrementó a principios del 2024, para el sector de la construcción, con un tabulador de 4.000 el oficial y 3.000 el ayudante es insuficiente. Cruz Garao explicó que a pesar que el sindicato en México no está pasando por un buen momento, eso no significa que vayan a desaparecer, ya que los trabajadores son fuerza obrera de las empresas. Por último pidió a los tres niveles de gobierno ver realmente la situación económica y de empleo que enfrentan los ciudadanos principalmente de la zona sur.
Y justamente como lo mencionábamos durante la noche de este martes, ayer se cumplieron ya ocho días de haberse hecho la protesta eh, a las afueras de la Secretaría de Educación de Veracruz en la delegación de Coatzacoalcos. Pues esto, pues lo mencionábamos ayer, que es por la falta de mobiliario y además de la destitución de la delegada. Pues son las mismas trabajadoras quienes están a las afueras de esas oficinas en esta protesta, quienes mencionan que tienen temor, porque justamente en todos estos días se han presentado varios problemas, incluso han llegado vehículos desconocidos y pues les han tomado fotografías, por lo que ellas tienen temor de que les pueda pasar algo. Las trabajadoras que mantienen el bloqueo en la Secretaría de Educación de Veracruz denunciaron que tienen temor por varios problemas que se han presentado mientras mantienen la protesta. Y es que este martes se cumplieron ocho días de estar en el bloqueo del acceso a las oficinas regionales de la Secretaría de Educación de Veracruz. Las mujeres que están en el bloqueo denunciaron que han llegado personas desconocidas en vehículos privados a tomarles fotografías. De igual forma explicaron que en ocasiones desde los automóviles, algunos hombres les han gritado improperios, por lo que han buscado que haya hombres y mujeres en los momentos de las guardias. Ahora esperan que desde la Secretaría de Seguridad Pública pudieran ayudar a la base trabajadora con rondines de seguridad. Ya nos vamos con la información cultural de la ciudad de Coatzacoalcos. Y es que fue también justamente durante este martes que se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Es por ello que pues, se realizó aquí en esta ciudad un evento en el que asistieron más de 200 niños de diferentes escuelas primarias de la ciudad de Coatzacoalcos. Esto pues también acompañado de sus padres. En el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que se conmemora cada 23 de abril, las siete bibliotecas públicas de Coatzacoalcos brindaron a alumnos de educación básica actividades recreativas y lúdicas para fomentar el amor por la cultura y la lectura a través de la imaginación. En el anexo del Palacio Municipal, más de 200 niños de primarias como la Javier Mini y la Enriqueta Camarillo, acompañados de sus padres, comenzaron con una activación física por parte de personal de la Biblioteca Tomás Ruiz, quienes disfrazados de personajes de cuentos clásicos pusieron a bailar y cantar a los infantes. Katia Carrillo, directora de bibliotecas municipales, dijo que con esto incentivan a que los niños se interesen en visitar estos espacios públicos. Y ahora arrancamos con información policíaca y es que durante este martes fue la Fiscalía General de la República quienes a través de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo un cateo en una vivienda en el municipio de Tuxpan, en el estado de Veracruz y aquí pues a través de una denuncia anónima fue donde encontraron eh, diferentes dosis y cargamentos también de marihuana, cristal y otro tipo de sustancias así como aparatos de comunicación y incluyendo una granada y cartuchos de armas la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz, aseguró en un cateo marihuana, cristal, pastillas psicotrópicas, cargadores, cartuchos, aparatos de comunicación y granadas en Tuxpan, Veracruz. En base a una denuncia anónima, el Ministerio Público Federal solicitó una orden de cateo ante el juez que realizaron en la colonia revolucionaria del municipio de Tuxpan. Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el lugar aseguraron 11 kilos 58 gramos de marihuana, contenida en diversos paquetes confeccionados con cinta canela, 290 gramos de cristal, 60 cápsulas de clombenzorets y 14 de acelits, así como 192 cartuchos útiles, 7 cargadores, una granada, 2 chalecos tácticos pixelados, 4 radios de comunicación portátiles y un inhibidor de señal con 10 antenas. El inmueble asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien lo integra una carpeta de investigación. Y usted ya sabe qué es lo que no falta en la ciudad de Coatzacoalgo, sino los accidentes viales. Y hay que tener mucha precaución, sobre todo al conducir en la zona sur de la ciudad, justo en la zona de la entrada y la salida de la ciudad de Coatzacoalcos. Esto porque durante la tarde de ayer martes, desafortunadamente un vehículo perdió el control y terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público, destrozándose por completo la parte delantera de este vehículo. Afortunadamente el conductor de este automóvil pues, resultó solamente con golpes menores, pero menciona que perdió el control de la unidad del momento en el que un conductor de un volteo se le cerró, por lo que hizo una mala maniobra y perdió el control terminando estrellado. 
Daños materiales por casi 200 mil pesos sin lesionados fue el saldo del aparatoso accidente que se registró la tarde de ese martes en la colonia Las Américas, al sur de la ciudad, al momento de que un auto particular se impactó contra un poste de concreto. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15 horas sobre la carretera a Villahermosa o avenida del puente de la citada colonia. La unidad siniestrada fue un automóvil marca Morris Garage tipo MG5, color gris con placas del estado de Veracruz, que se estampó contra un poste de tendido eléctrico que soportó el fuerte impacto. El conductor de la unidad dijo que al momento en que ingresaba a la ciudad, luego de pasar las instalaciones de la Guardia Nacional División Carreteras, un tráiler que circulaba en la misma dirección le cerró el paso y para evitar la colisión realizó una mala maniobra y lo hizo perder el control y chocó por lo que el automóvil terminó con su parte frontal destrozada y tuvo que ser necesario el uso de una grúa para trasladarla. Un perito de tránsito estatal acudió a tomar conocimiento de los hechos y ordenó retirar el vehículo que transitaba a exceso de velocidad. Y ahora vamos a ver qué nos depara el clima para las próximas 24 horas. Nos vamos con el reporte climatológico por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le da un pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de abril, en donde seguimos observando que sigue llegando la nubosidad que se genera en el Océano Pacífico hacia los estados del noroeste y parte del de norte de la República Mexicana, en donde habrá algunas, eh, algunos nublados hacia la tarde de la noche, eh, con precipitaciones escasas en Baja California, habrá también algunas escasas en Coahuila, Nuevo León, de ligera moderada en Tamaulipas, y que también esa condición de humedad que viene del Golfo de México, del sur del Pacífico y algo del Caribe, habrá algunas precipitaciones de ligeras y moderadas en la península de Yucatán, así como en lo que es Veracruz, en Puebla, en Oaxaca, en el estado de Chiapas, y esperaremos también algunas en el estado de México. Ellas pueden venir acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, viento de componente sur en el litoral del Golfo de México de hasta 70 km por hora la velocidad de este viento, al igual que en el norte habrá viento de hasta 70 km con la formación de algunas tolvaneras, eh, inquietud en el ambiente del norte del país y que también se pueden formar algunos torbellinos en el norte del estado de Coahuila la mañana, la mañana de este jueves heladas en Baja California en Sonora, el estado de Chihuahua así como el estado de Durango Ciudad de México Miércoles 24, esperaremos un cielo, pues un cielo muy soleado, la primera parte del día, por la tarde, noche, de medio nublado a nublado, con algunas precipitaciones aisladas, temperatura máxima de 27 a 29, y para mañana jueves 25, también, condiciones de mucha, mucho sol por la mañana, muchas horas sol. Por la tarde se incrementará la nubosidad, esperando algunas precipitaciones aisladas. La temperatura mínima por la mañana de este jueves, 14 a 16 y la máxima de 27 a 29, con rachas de viento estos dos días de hasta 45 a 50 kilómetros por hora. Y desde luego eso sucederá hacia la tarde en la capital del país. Yo soy Jaime Albarrán Asensio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y justamente hablando del tema de conducir con precaución, fue también durante este martes cuando se registró la volcadura de una camioneta sobre la carretera Minetlán Coatzacoalcos en el tramo mejor conocido como Las Matas. Eso cuando una conductora de aproximadamente 25 años de edad perdió el control y pues se salió de la superficie de rodamiento terminando sobre la zona del pantano. Afortunadamente la conductora salió solo con golpes menores, únicamente hubieron cuantiosos daños materiales. Daños materiales valuados en varios miles de pesos y una dama con heridas leves fue el saldo preliminar de una aparatosa volcadura reportada la mañana de ese martes en la carretera Las Matas. El accidente ocurrió en el tramo Minatitlán, Coatzacoalcos, escena protagonizada por la conductora de una camioneta que al perder el control de la unidad en color blanco acabó fuera de la cinta de rodamiento. Al lugar de la volcadura se trasladaron socorristas locales que brindaron atención a la fémina de unos 25 años, la cual solamente presentó golpes menores. Y 
continuamos con la información policíaca de la zona sur de Veracruz. Y es que durante la mañana de este martes se registró también una fuerte movilización por parte de los elementos de la policía en el municipio de Agua Dulce. Esto porque mientras estaban en el recreo en una escuela primaria, la directora recibió una llamada de un número desconocido y resultó que era pues una organización delictiva, por lo que dio aviso a las autoridades y los pequeños tuvieron que ser retirados. Los padres de familia tuvieron que asistir para recoger a estos menores, esto para salvaguardar su integridad. Durante la mañana de este martes en el recreo de los estudiantes de la Primera Independencia, la directora del plantel recibió amenazas telefónicas que provocaron una fuerte movilización policíaca en la salida de los estudiantes antes del tiempo regular. Agüeda Salgado Castro, directora del plantel, se comunicó con este medio informativo para señalar que esa mañana recibió una llamada telefónica de un número que no tenía registrado. Del otro lado de la línea, un sujeto en tono amable comenzó a preguntar por el director o directora para posteriormente señalar ser de una célula delictiva que estaba ofreciendo protección a todos los profesores del plantel. Para ese punto el sujeto comenzó a hablar en tono agresivo, con palabras altisonantes, así lo especificó en la entrevistada vía telefónica. Por último el sujeto dijo que estaba fuera de la escuela, por lo cual la directora colgó y marcó a las autoridades inmediatamente, saliendo del plantel sin encontrar a nadie en los alrededores. Minutos más tarde arribaron patrullas de la policía estatal y de la policía municipal. La directiva ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y dio aviso a sus superiores. Es importante destacar el temple de la directora que actuó de inmediato para tratar de salvaguardar la integridad de los estudiantes y su equipo docente. La policía realizó el operativo en la zona sin encontrar personas sospechosas. Además, atribuye estas acciones a la ola de violencia que se ha registrado en el vecino estado de Tabasco, lo que ha generado psicosis entre la población de la región. Como cada noche, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final de este espacio informativo. Recuerda como todos los días que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberal del sur. Para que ustedes estén al tanto de toda la información, visite nuestra página web también para que ustedes estén al tanto de la información de última hora. Síganos en nuestra cuenta de TikTok porque tenemos TikTok y también tenemos videos muy interesantes para que ustedes estén en tendencia como siempre. Recuerda también que tenemos canal de YouTube y nos puede, también se puede suscribir ahí donde ya somos más de 170 mil suscriptores y nuestra meta pues más próxima es llegar a los 200 mil y todo sería gracias a ustedes nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche a través de Facebook Live de Liberal del Sur mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches información más oportuna y verás trabajando los 365 días del año llevando al público noticias y entretenimiento con un enfoque objetivo y respetuoso de periodismo trascendente para ser el mejor medio informativo del sur de Veracruz esto es Liberal del Sur.